şimdi. Evet Mehmet kısa en baştaki slaytına döner misin Mehmet? Biraz kısa bir sunum oldu ama Mehmet'e sorusu olan var mı arkadaşlar? En baş slaytına döner misin Mehmet? İlk slayda. İç barışı Mehmet pardon neydi Meriç? Mehmet Meriç değil mi? Şimdi İlk sırayı demiştim ama evet. Bireysel barış, iç barış evet. İlk ben başka öbürünü söylüyorum. E, tabii burada e, e, benim biraz hani şeyim şu geriye gideceksin ileri değil. E, hani iç barışta elbette. Bireysel bireyin kendini düşünmesi, kendine değer vermesini istiyoruz. Bu önemli. Kendisini yargılamaması belki önemli bir yaklaşım. Yargılayıcı yaklaşım, yani genellikle yargılayıcı bir yaklaşımdan sonra suçlama ortaya çıkar ve bu suçlama hani kızmak kendimize kızmak olabilir, ötekine kızmak şeklinde olabilir. Bunun tabi efendim. Mehmet ne dedin anlamadım. Yargılama e, neden yargılamaya ihtiyacımız var? Kendimizi eleştirmek ve anlamak başka bir şey. Şöyle anlamak senin de söylediğin gibi anlamak önemli. Kendi var şeyimizi anlamak ama yargılamaya kalktığımız zaman yargılama bir suçlu bulma meselesidir. Hak ve haksızlık meselesidir. 
Onu sonucunda bir açıklayayım. Genellikle bir e, suçlu, suçsuz ve ceza ya da ödül e, verme çabasıdır. Bu olabilir ama bu genellikle insanın içindeki iç barışı sağlayacak olan şey bu değildir. İnsanın iç barışı içerisinde insanın kendini e, tanıması, kendi özelliklerinin farkına varması, e, kendinin hani eksiğiyle fazlasıyla e, kabul etmesi kendini ve anlaması e, bir yanıyla e, diye düşünüyorum ben. Hı. Ha bu ama bu yargılamak kendimize işte bu yargılama bu değil herhalde Mehmet farklı şey anlıyoruz yargılama hani kendimize eleştirebiliriz değişme için bakabiliriz anlamaya yönelik ama bu yargılama değil yani yargılama yargıçlık işidir bir hakim gibi düşün yani bunu da yapabiliriz ama bunun sonucunda haklı haksız kim haklı kim haksızı bulmaya çalışırız. E, bu önemlidir. Hani haklı haksızı bulmak önemli bir şey kuşkusuz. Ama suçlu bile olsak e, bu suçu ortaya çıkaran nedenleri anlamak e, yani hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz bazen suç işliyoruz. Kuralları ihlal ediyoruz. E, bunları düşünmek, anlamak e, daha çok önemli. Bir başka nokta da şu. E, yine belki e, anlam olarak katılıyorum ama sözcük olarak e, farklı bir sözcük söz etmek istiyorum. Yani bir kişinin kendine değer vermesi e, önemli. Kendine değer vermesi konusu. Yani bu bencillik olarak adlandırılmaması gerekiyor. Bencillik bir bireyle toplum arasındaki, bireyle öteki arasındaki bir dengenin bozulmasını tarif ediyoruz. Bir birey sadece ve sadece kendini düşünür de ötekini düşünmez ise ötekini düşünmez ise buna bencil diyoruz. Ama bireyiz ve aynı zamanda sosyal bir varlığız, toplumsal bir varlığız. Dolayısıyla ötekini de düşünmemiz gerekir. Yani kendimizi de düşünelim, ötekini de düşünelim, toplumu da düşünelim. Bunu bir denge içinde yapalım. Yani denge, kendimizi öne koyabiliriz ama arkasından hemen toplumu koymamız gerekir. Ama bunu tamamen göz ardı edersek işte o zaman bencillik kavramı ortaya çıkar. Yani bencilliği daha çok bu anlamda kullanıyoruz. Bireyin kendisine değer vermesi, saygı göstermesi, kendi haklarını koruması bencillik olarak adlandırılmaz. Bencillik daha çok bireyin e, her koşulda ne olursa olsun kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen bireyleri bencillik olarak adlandırıyoruz. Teşekkür ediyorum sunumuna. E, evet arkadaşlar başka kim vardı? Paylaşımını durdurabilirsin sırada. Kim varsa e, devam edebiliriz arkadaşlar. E, tamam ekranını paylaş. İsmini söyler misin? Göremedim. Bir daha söyle. Miraç. Mi, tamam Miraç. Bir daha hani de, e, başlayabilirsin Miraç. Geldi. Geldi Miraç. Başlayabilirsin.
Evet teşekkürler Miraç. Miraç'a sorunuz var mı arkadaşlar? Yani iş ortamı insanın sağlığı üzerinde önemli etkilerde bulunur. İş ortamından pek çok risk söz konusu ama iş ortamında şiddet son derece önemli bir sorun. Ruh sağlığı ve diğer işte depresyon, psikolojik sorunlar bakımından da sağlığımızı doğrudan çok fazla etkiler. Peki başka kim var sırada? Başka var mı arkadaşlar sunumu olan bugün? Durdurabilirsin. Evet Miraç teşekkür ederim. Evet paylaş o zaman. Tabi paylaş ekranını. Paylaşımını durdursun. Paylaşabilirsin. İsmin neydi? Kadriye gün gördü. Evet. Başlayabilirsin. Biraz büyüt istersen tam ekran yap. F5 tuşuna bas bilgisayarında. F5, F5. Ya da ya da aşağıda bir e, şeyde bir e, kum saati gibi yarım kum saati gibi bir simge olacak slaytların altında sağa doğru. Tamam böyle devam et o zaman.
Evet. E, i̇smin neydi? E, teşekkür ederim e, Kadriye. Şimdi e, tabi biraz kaynaklarına bakınca e, gazete ve şeylerden aldığını gördüm. Mümkün olduğu kadar tabi bizler bilimsel kaynaklar e, kullanmayı tercih ediyoruz. E, bunu hatırlatmak isterim. E, bir de gör, senin hani sunumunu dinleyince gördüğüm şöyle bir şey e, oluştu izlenim. E, daha çok cinsel şiddet batılı toplumlarda e, gözüken bir sorunmuş gibi algıladım. Ekran paylaşımını durdurabilirsin, kameranı açabilirsin. Ee, batılı top ka evet kameranı da açabilirsin konuşabiliriz sesin geliyor bir de kameran var ha tamam ee, şimdi batılı toplumların bir sorunuymuş gibi e, algıladım ama e, ne diyorsun bu öyle mi göz öyle mi sen de öyle bir sonuca mı? Peki arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Bu daha çok batılı toplumların bir sorunu mu? Ee, yani onlarda hiç gözüken bizde pek gözükmeyen e, ya da az gözüken bir sorun mu? Var mı içinizde yorum yapmak isteyen? Belki de değil mi? Yani evet. E, yani evet Yusuf şeyi kapatabilirsin mikrofonu. Senden ya, bir ses geliyor. Mikrofonlu Yusuf. Ha. Tamam teşekkür ederim. Yani e, batılı toplumlarda yüksek gözükmesinin nedenlerinden bir tanesi belki ortaya çıkmasıdır. Yani ortaya çıkma olasılığı ihtimali daha yüksek. Çünkü orada kadınlar görece daha e, ekonomik açıdan güçlü ve seslerini dile getirebiliyorlar. Ama Örneğin bizim toplumumuzda da cinsel şiddet çoğu zaman aile içi bir mesele olarak kalabiliyor, saklanabiliyor. Bir şikayet söz konusu olan. Efendim? Evet, üstü kapatılıyor ve aile içinde kalıyor. O nedenle bizlerde aslında eksiklik var, bilgi eksikliği var, veri eksikliği var. Pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da büyük ihtimalle Kapalı toplumlarda da bu önemli bir sorun, büyük bir sorun, cinsel suçlar, cinsel şiddet sorunu. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Baş